ஸோ வணக்கம் என் பேர் டீபன் ராஜ் ஐம் லைக் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் அண்ட் காஸ்ட் ஆஃப் திஸ் மூவி அக்ரிநை ஓகே என் பேர் தனேஷ் பிரபு இந்த படத்தோட டேரக்டர் டேரக்டர் ஆஃப் அக்ரிநை திஸ் இஸ் உரையாடல் வித் வேற கதைகள் ரெட் கிரீன் ப்ளூ வந்து எனக்கு மூணுமே பிடிக்கும் அஃப்கோர்ஸ் வந்து நாங்கள் தான் கதை எழுதணும் ஸோ நான் யா யாருக்கும் வந்து இது தான் பிடிக்கும்னு நான் சொல்ல முடியாது ஏன் மூணுமே பிடிக்கும்னா வந்து படத்தில் வந்து ரெட்டும் சரி க்ரீனும் சரி ப்ளூவும் சரி அவங்கவுங்க போர்ஷன் வரப்ப கண்டிப்பாக எக்ஸல் பண்ணிடுவாங்க அவங்களோட கில்லிங் விஷயமும் வந்து யூனிக்காக இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக எனக்கு மூணுமே பிடிக்கும் பட் கொஞ்சம் ஸ்பெஷலிட்டி பார்க்கணும்னா எனக்கு வந்து ரெட்டில் இருக்குது ஏன்னா வந்து ரெட்டு வந்து அந்த ஸ்டாரியை ஹோல் பண்ணுற ஒரு கேரக்டராக இருக்கும் படமே வந்து லைக் ப்ராஜெக்ட் ஆர்ஜிபி தான் ஸோ எல்லாரும் லைக் டைரக்ஷன் டீம்லேயே வந்து நாங்கள் கதை பில்ட் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணதுலேருந்து ஃபுல்லாக ரெட்லேருந்து ஆரம்பித்தோம் ஸோ ரெட்டுக்கு வந்து ஒரு லைக் சுப்ரீம் பவர் ஒன்று இருக்கும் ஸோ ஆனால் வந்து அவ்வளோ ரெட்டு சொல்லிட்டாங்க நானும் ரெட்டு சொன்னால் நல்லா இருக்காது ஸோ நான் வந்து க்ரீனுக்கு போகிறேன் ஸோ வாய் க்ரீன் பிடிக்குன்னா வந்து ஸோ க்ரீனோட கேரக்டர் வந்து லைக் வந்து எப்படிக்கணும் வந்து லைக் மேமாக சைக்கோ கில்லர் இல்லை சைக்கோ கில்லர் தான் பட் அவங்களோட சைக்கோத்தனம் வந்து கொஞ்சம் வேறு மாதிரி இருக்கும் ஸோ லைக் அந்த படத்தில் நீங்கள் பார்க்கும்போது கொஞ்சம் ரியலிஸ்டிக்காக இருக்கும் லைக் அந்த ஒரு கிருக்குத்தனத்தை வந்து நீங்கள் வந்து அழகாக ரசிக்கலாம் ஓகே ஸோ அந்த ஒரு விஷயத்தில் வந்து ஐ கோ ஃபார் க்ரீன் ஓகே ரெட் க்ரீன் ப்ளூ ஏன் இந்த கலர்ஸ் வந்து வச்சு இந்த மூணு கில்லர்ஸை வந்து எல்லா போஸ்டர்ஸையும் நாம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணியிருக்கோன்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த ஸ்டாரி யோசிக்கும் போது வந்து யூ நார்மலி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சைக்கோ திருவிழ படம் இருக்கும் இங் எனி இங்கிலீஷ் மூவிஸ் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஒரு கில்லர் தான் இருப்பார் ஒரு கில்லரு நிறைய பேர்த்த கொள்ளுவார் அப்படி ஒரு விஷயம் தான் இருக்கும் ரேர்லி ரெண்டு கில்லர்ஸ் போவாங்க அது கூட வந்து அவங்களோட டியூன்ஸாக இருக்கும் அது கூட வந்து பார்த்தா ஒரே ஒரே ஒருத்தனை தான் வந்து சேரும் நம்பியா ஒரு மூணு கீழே ட்ரை பண்ணக்கூடாது மூணு இதரையும் யாரும் பண்ணது இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் ஸோஃபா நான் பார்த்த வரைக்கும் அப்படி பண்ணியிருந்தாங்கன்னா விச் இஸ் வெரி குட் ஸோ மூணு கீழே போகும் போதே எனக்கு வந்து கலர்ஸில் வந்து லைட்டிங் வந்து எனக்கு வந்து எனக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ லைட்டிங் வந்து நான் கதை எழுதும் போதே நான் லைட்டிங் கொண்டு வந்துடுவேன் ஸோ அதுதான் வந்து நம்ம ஷூட்டிங்கில் வந்து அதை இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்க்கும் போது வந்து ரெட்டுங்கிறது வந்து நம்மளே எல்லா படத்துலேயும் எல்லா சைக்கோ திருவிழா எல்லா இது படத்துலேயும் வந்து ரெட்டு வந்து டாமினான இருக்கிற ஒரு கலரு ப்ளூ பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம வந்து நைட்டுக்கு பாய்க்கிற ஒரு கலரு ஸோ அந்த மாதிரி ஸோ வந்து இதில் பார்த்தீங்கன்னா மூணாவது கலர் தான் சூஸ் பண்ண வேண்டியது இருந்துச்சு ஸோ அப்புறம் வந்து ரெட்டு ப்ளூ வந்துருச்சு ஸோ வந்து க்ரீன் எப்படி வந்துச்சுன்னா ஆர்ஜிபி ஆர்ஜிபி பார்த்தீங்கன்னா பேசிக் வந்து இந்த ஃபோட்டோஷாப் செய்கிறவங்க இல்லை நார்மலி வந்து எனி வந்து நம்ம டிவியில் பார்க்குற அந்த எல்இடி வந்து ஆர்ஜிபி லைட்ஸ் தான் சொல்லுவாங்க நார்மலி அது செய்ய வந்து டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ் அது லைட்ஸ் வந்து ஆர்ஜிபின்னு வந்து மூணு கெத்தகரியை பிரிச்சுப்பாங்க அதுலேருந்து தான் மற்ற கலர்ஸ்லாம் வந்து கிட மல்டிப்ளை ஆகும் ஸோ இந்த மூணு ஆர்ஜிபி தான் வந்து மெயின் எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் பேசிக் கலர்ஸ் ஸோ பேசிக் கலர்ஸ் வச்சு நம்ம ஏன் வந்து ஒரு கான்செப்ட் கொண்டு வரக்கூடாது அந்த ஸோ மூணு கில்லர் முடிவு பண்ணிட்டேன் ஆனால் அவங்க கொடுக்க கலர்ஸ் வந்து நான் வந்து பேசிக் கலர்லேருந்து எடுத்தேன் ஸோ நீங்கள் கலரிங் பண்ணுறப்போ வந்து இந்த மூணு கலரும் கண்டிப்பாக ஒன்றே ஒன்றையும் சார்ந்துருக்காது ஓவர் க்ராஸ் பண்ணணும் வாய்ப்பு இல்லை எல்லாம் ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் இருக்கும் ஸோ கிளியரி கட்டாக வந்து கலரிங் வாய்ஸும் லைட்டிங் வாய்ஸ் கூட வந்து மக்களால் அதை கண் கண்டுபிடிக்க முடியும் இஸ் ஆர்ஜிபி வந்து இவங்க தான் இவங்க தான் இவங்க தான் நீங்கள் பச்சை வச்சுட்டு நீங்கள் மஞ்சள் வச்சிங்கன்னா மஞ்சுக்கு பச்சைக்கு ரொம்ப தூரம் இருக்காது மஞ்சுக்கு சோப்புக்கு ரொம்ப தூரம் இருக்காது அந்த ஒரு பேசிக் இதை ரொம்ப டெக்னிக்கலாக போயிட்டு நினைக்கிறேன் ஓகே முடிச்சுவோம் ஸோ இதுதான் வந்து ஆர்ஜிபி பட் இதுக்கும் அங்கே கீழருக்கும் என்ன சம்மந்தம் இருக்குன்னு இவர் பேசுவார் ஸோ லைக் ஆக்சுவலி வந்து ஆர்ஜிபி இஸ் லைக் கலர் சொன்ன மாதிரி தான் ரெட் க்ரீன் ப்ளூ ஸோ வந்து இப்போ ஒவ்வொரு கலருக்கும் ஒவ்வொரு லைக் டிஃபைன் பண்ண மாதிரி ஒரு விஷயம் இருக்கும் இப்போ ஒயிட்னா வந்து வெரி காமான் ஒரு விஷயம் எலோனா வந்து லைக் வெரி டு நேச்சர்ஸ் ஸோ பச்சை கூட லைக் வெரி டு நேச்சர்ஸ் இதெல்லாம் வந்து லைக் பாசிட்டிவ் சைட் ஆஃப் வந்து கலர்ஸ் ஸோ நெகட்டிவ் ஆஃப் சைட் ஆஃப் கலர்ஸ்லும் வந்து சில விஷயம் இருக்கு ஸோ அதுக்கு தான் வந்து அந்த ரெட்டு அந்த ப்ளூ அந்த க்ரீனு ஸோ அந்த டிஃபினேஷன் நான் சொல்ல விரும்பலை ஸோ நாங்கள் சூஸ் பண்ணதுக்கு வந்து ஒரு பா ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் ஒரு சூஸ் ப
வந்து ஒரு ஈஸ்டர் எக் மாதிரி வந்து ரெட்டுங்கிறது ஆறு ஸோ ஆறு வந்து படத்தில் அவருக்கு வந்து இன் ரியல் பேர் இருக்கு ஜிக்கு ரியல் பேர் இருக்கு பிக்கு ரியல் பேர் இருக்கு அதோட இனிஷியல் தான் வந்து கலச வச்சோம் ஸோ அது ஒரு மேட்ரு இருக்கு ஒன்னொன்று இன்னொரு விஷயமும் இருக்கு படத்தில் ட்ரூ அவுட்டா அவங்க செய்கிற விஷயம் இந்த கலர்ஸ் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும் ஸோ அதையும் நீங்கள் படத்தில் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க அதுதான் கைஸ் ஆக்சுவலி அது ஸ்போயில் இல்லைட்டு அது சொல்லக்கூடாது ரசிக்கிறது இல்லை அது பார்த்து என்ன செய்ய போகிறோம் சொல்லலை நான் ஆக்சன் மட்டும் தான் சொல்லியிருக்கேன் ஓகே கேஸ் லைக் அது சொன்ன மாதிரி தான் அந்த லைக் அது இனிஷியல் பேரில் வந்து அது அவங்க பேரும் இருக்குது ஸோ லைக் அது கேரக்டரைசஸ் இருக்குது அது நாங்களே சொல்லிட்டா வந்து அது ரொம்ப ரிவீல் பண்ண மாதிரி இருக்கும் அப்போ யோசிப்பீங்க ஐயா இல்லை இவங்களே சொல்லிட்டாங்களே நம்ம படத்தை பார்த்து எதுக்குன்னு நாங்கள் அதனால தான் கொஞ்சம் சஸ்பென்ஸ் பண்ணி சொல்லிட்டு இருக்கோம் போய் படத்தை தேட்டரில் பாருங்கள் வர இருபத்தி ஒம்பதாந்தி பிப்ரவரியில் கண்டிப்பாக போய் பாருங்கள் ஸோ எவ்ரி திங் உங்களுக்கு கிளியர் கட் அண்ட் கிளியராக புரியும் ஏன் இதெல்லாம் சொல்கிறாங்க அப்படின்ட்டு ஓகே இந்த படத்துக்கு வந்து மர்டர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு நம்ம எதுவுமே வந்து இன்ஸ்பயர் பண்ணி செய்யலை ஏன்னா இந்த படம் வந்து அதை தாண்டி வேற ஒரு விஷயத்தை நோக்கி தான் போகுது ஸோ வந்து இது வந்து ஒரு 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 கில்லிங் கேஸை எடுத்துட்டு அதை வச்சு வந்து குரோ பண்ணுற ஒரு ஸ்டாரி இல்லை இது இது வேற ஒரு ஸ்டாரி இது டோட்டலி அன்எக்ஸ்பெக்டட்டு நான் நினை நீங்களாம் நினச்சிட்டீங்க நான் ஸ்பாய்லாக ரொம்ப கொடுத்துட்ருக்கேன் நான் இது வரைக்கும் கொடுக்காத ஒரு பெரிய விஷயம் படத்தில் இருக்குது அது டோட்டலி அன்எக்ஸ்பெக்ட் நான் சொன்ன ஜேர்னல் மாறோனே யூ வில் எக்ஸ்பெக்ட் தட் யூ கேன் எக்ஸ்பெக்ட் தட் இந்த ஜேர்னலே மாறும் கடைசி நிமிஷம் ஸோ வந்து இதில் எதுவுமே இன்ஸ்பயர் இல்லை இது டோட்டலி வந்து ஸ்க்ராச்சில் தான் பில் பண்ணோம் பட் வந்து இப்படி செய்யலாமல் இப்படி செய்யலாமல் ஒரு ரெண்டு மூணு இங்கிலீஷ் படம் எடுத்தோம் அந்த ரெண்டு மூணு இங்கிலீஷ் படமும் இந்த ஜேர்னல் இங்கிலீஷ் படம் இல்லை ஸோ நாங்கள் ஸ்டடி பண்ணதே வேற ஒரு ஜேர்னரு ஸோ அது கடைசி பத்து நிமிஷத்தில் உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சிடும் ஸோ அது ஒரு மேட்ரு தான் ஸோ லைக் லாஸ்ட் டென் மினிட்ஸ் வந்து இஸ் வெரி குரூஷியல் பாயிண்ட் ஸோ நீங்கள் அது படம் பார்க்கும் போது தான் தெரியும் இது இது சொன்னாங்களா இது இது இல்லையோ ஓ இது ஆ அப்படி வாய்ப்பு கொடுக்குறவங்களுக்கும் நீங்கள் பார்ப்பீங்க ஸோ அந்த ஜேர்னர் மாறும் ஸோ அவ்வளோதான் என்ன கேட்டிங்கன்னா நானும் சைக்கோ ட்ரில்லரோட லைக் பெரிய ஃபேனான்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து பெரிய ஃபேன் சொல்ல முடியாது ஒரு வகையான ஃபேன் தான் பிகாஸ் நான் வந்து முக்காசி வந்து லைக் வந்து எனிமே ரொம்ப பார்ப்பேன் ஸோ லைக் எனிமே ரொம்ப பார்க்குறது தான் எக்டேக் எக்டேக் ஆஃப் த டைட்டன்ஸ் பாக்கி இதெல்லாம் வந்து மேம் வந்து அது ஃபைட் சீக்வன்ஸ்லாம் நிறையா இருக்கும் ஸோ அது அந்த ஸ்டோரி லைன்ஸ் போகும்போது வந்து கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது வந்து ஸோ அது ஒரு ஃபேனாக இருந்தேன் பட் மொத்தம் தனி சொன்ன மாதிரி தான் வந்து அந்த என்னோட கதையை நான் சொல்லும்போது வந்து நான் லவ் ஜேர்னராக தான் சொன்னேன் ஒரு காதல் கதை ஏன்னா வந்து பலிஷால பாத்தீங்கன்னா வந்து முக்காசி வந்து காதல் கதையை வந்துட்டு ஒரு காதல் கதையை தான் எடுத்துட்டு போறாங்க ஸோ அப்போ வந்துட்டு நான் என்ன சொன்னேன்னா வந்துட்டு இது காதல் கதை ஆனா பேஸ் ஒன் காதல் கதையா இருக்கக்கூடாது அந்த ஒன் லைன் ஸ்டோரியில தான் இருக்கும் ஸோ அப்போ வந்து அந்த ஸ்டோரின்னு பார்க்கும்போது இப்ப ரீசெண்டா ஒரு படம் பார்த்தேன் படம் பேர் மாட்டேன் ஒரு படம் பார்த்தேன் ஒரு படத்துல பாத்தீங்கன்னா வந்து லைக் மேமங்க லவ் ஸ்டோரி தான் காதல் கதை தான் பட் அந்த காதல் கதையை தவிர்த்து வந்து அது என்னமோ சுத்தி சுத்தி வந்துட்டு போயிருக்கு அந்த காதலே கன்வே பண்ணுவாங்க லைக் அந்த லவ் ஜோனரே கன்வே பண்ணுவாங்க ராஜேஷியாமா இல்ல இல்ல ஸோ அது பார்க்கும்போது தான் வந்து ஓகே ஃபீல் பண்ணுச்சு ஓகே லவ் ஸ்டோரி கூட இப்படி ஒரு டிஃப்ரெண்டாக எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லும்போது தான் நான் என்னோடய ஸ்டோரி சொல்லும்போது வந்துட்டு பட் வந்து தனேஷ்க்கு வந்து அது வந்து கொஞ்சம் லைக் எப்படி சொல்லுவாங்க இது நார்மலாக தான் இருக்குது ஸோ ஒய் நாட் ஜஸ்ட் நான் அந்த ஒன் லைன் ஸ்டோரி மட்டும் எடுத்துக்கிறேன் நான் ஒரு கதையை பில்ட் பண்ணுறேன் நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பேசுவோம் லைக் டிஸ்கஸ் பண்ணோம் நான் தனிஷ் பிரபு கோகுலன் பவித்ரட் ஸோ நாலு பேரும் உட்காந்து கதையை டிஸ்கஸ் பண்ணோம் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்ட பிறகு ஸோ ஒரு ஐடியா கொண்டோம் ஸோ இந்த மாதிரி எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லும் போது தான் வந்துட்டு இந்த ஆர்ஜிபி அப்படி ஒரு ஃபார்மில் வந்துச்சு ஸோ வந்துட்டு ஒரு ஷூட் பண்ணோம் எடுத்து படம் முடிச்சிட்டோம் ஸோ என்னை கேட்டிங்கன்னா வந்து சைக்கோ த்ரில்லரோட ஃபேனான்னு கேட்டிங்கன்னா வந்துட்டு ஐம் லைக் மோஸ்ட் டு எவ்ரி திங் அது தான் சொல்ல முடியும் ஓகே ஸோ இந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அக்ரீனில் வந்து நான் நடிச்சிருக்கேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் நடிச்சிருக்கேன் ஸோ லைக் என் ஸ்க்ரீன் ஆன் ஸ்க்ரீனில் இருந்திருக்கேன் எப்போ தான் பேக் ஸ்க்ரீனில் தான் இருப்பேன் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் அப்புறம் லைட்டிங் டெக்னிக்கல் வைஸ் எல்லாத்துலேயும் நான் தான் இருப்பேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து தனிஷ் சொன்னாங்க வந்துட்டு
சரி அது கொஞ்சம் உயரம் தான் ஸோ அதில் வந்து உள்ளூர் மாதிரி ஒரு சீக்வன்ஸ் இருக்கும் லைக் நாங்கள் வந்து சொல்லலாம் இது லைக் எந்த எக்ஸ்ட்ரா சேஃப்டியோட லைக் அந்த ரோப்லாம் போட்டு ஆவனஸ் பண்ணி அதுலாம் செய்யலை ஜஸ்ட் அந்த ஒன்றாவது மாடி ஒன்றா ஒன்றரை மாடியில் வந்து குறிச்ச ஒரு சீன் இருக்கும் ஸோ அதை யோசிச்சு பார்க்கும்போது யார் செய்யலாம் யார் செய்யலான்னு இது பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஸோ நான் ஐ வாலண்டியர் மை சார் ஸோ அப்போ தனி சார் அதுக்கு முன்னாடி சொன்னாங்க ஒரு கேரக்டர் எக்ஸாம்பிள் உனக்காக பேஸ் பண்ணி செய்யலாம் சொல்லும் போது வந்து ஸோ ஸ்டோரி லைனில் அப்படியே பேசிக்கிட்டே போகும்போது வந்து ஓய் நாட் நான் செய்கிற அந்த விஷயத்த லைக் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது ஸோ ஒன்றரை மாதிரி இருந்து குதிக்கிறது வந்து லைக் ஒரு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சமான ஒரு விஷயமா இருந்துச்சு ஸோ ஒய் நாட் நான் செய்யலாம்னு சொல்லும் போது தான் வந்துட்டு எனக்காக ஒரு கேரக்டர் அந்த டைமில் பில்ட் பண்ணி அதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் நல்லா ஒரு நிறைய டைலாக்ஸ்லாம் கொடுத்து அது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சுங்க லைக் அந்த ஃபேஸ் எக்ஸ்பிரஷனோட லைக் லைக் நம்ம வந்து ஒரு அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் இருக்கும்போது ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டை போயிட்டு எனக்கு இந்த எக்ஸ்பிரஷன் வேணாம் எனக்கு வேற எக்ஸ்பிரஷன் தான் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்ககிட்ட கேட்கறது நிறைய விஷயம் இருக்கு கோகுலன் மாதிரி ஸோ அது தவிர்த்து வந்து அது கோகுலனே வந்து திருப்பி எங்கிட்ட இது பத்தல எனக்கு வேற வேணும் அப்படின்னு சொல்றது இப்போ வந்து நம்ம அது நடிக்கும் போது அந்த சேலஞ்சஸ் மூலயமா வந்துட்டு கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருந்துச்சு லைக் ப்ராப்பர் ட்ரைனிங் இல்லாமல் லைக் வந்துட்டு நாலேஜ் இல்லாமல் அந்த ஆக்டிங் காசும் ஒரு விஷயம் இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் அது எதுவுமே அந்த நாலேஜ் பற்றி எதுவும் வந்து இல்லாமல் போயிட்டு நடிக்கிறது வந்து டிஃப்ரெண்ட் வெரி வெரி டிஃப்ரெண்ட் ஸோ ஆஃப்டர் அக்ரினைக்கு அப்புறம் வந்து ஸோ ஐ ஜஸ்ட் கோ ஃபார் சம் காசஸ் ஆக்டிங் காசஸ் போனேன் ஸோ அங்கே போகும்போது தான் வந்து சில விஷயங்கள்லாம் கற்றுக்கிட்டேன் ஸோ அப்போ கற்றுட்டு இருக்கும்போது தான் தெரிஞ்சு ஓகே ஆக்டிங்கில் இவ்வளோ நிறையா விஷயம் இருக்குது ஸோ இவ்வளோ நாலேஜ் இருக்குது ஸோ அது ஒரு விஷயத்தில் வந்து நான் ரொம்ப ஒரு சேலஞ்சாக இருந்த விஷயம் ஸோ இப்போ அப்கமிங் நியூ கமர்ஸ்லாம் யார் சொன்னாங்கன்னா மேமா தயவு செய்து இந்த மாதிரி ஆக்டிங் காசெலாம் இருக்குது அதெல்லாம் போய் கற்றுக்கோங்க ஸோ அப்போ தான் வந்து உங்களுடைய ஆக்டிங் ஸ்கீலை வந்து நீங்கள் வந்து இன்னும் அப்கிரேட் பண்ண முடியும் ஜஸ்ட் அ திங் ஓகே என் அக்ரி வந்து ஸ்டாரி வந்து நம்ம செய்யும் போதே வந்து நிறைய விஷயம் வந்து பிளான் பண்ணோம் இந்த மாதிரி வந்து நம்ம டெக்னிக்கல் விஷயத்தில் வந்து புஷ் பண்ணணும் ஸோ புஷ் பண்ணும் போது ஏன்னா பரம்பதுக்கு அப்புறம் வந்து நிறைய காமெண்ட்ஸ் வந்துச்சு ஸோ வந்து நம்ம கொஞ்சம் இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணோம் சொல்லிட்டு ட்ரை பண்ணோம் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த படம் வந்து நைட்டில் ஒரு செவன்டி பர்சன்ட் போகிறதுனால ஸோ நம்மளுக்கு வந்து கேமராவை மாற்ற வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை வந்துச்சு ஸோ நைட் கேப்பபிலிட்டி உள்ள நல்ல கேமராவை யூஸ் பண்ணோம் ஸோ அதை மாடல் நான் சொல்லலை பட் வந்து நைட்டில் வந்து எஃபெக்டிவான உள்ள கேமரா ஸோ வந்து சோனியோட தான் ஸோ அது இது மாற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஏன்னா வந்து கேமரா வந்து அது அதோடய நைட் வந்து வேறு மாதிரி இருக்கும் அங்கே பனி காலமாக இருக்கும் ரெண்டாவது வந்து மலையை க்ரியேட் பண்ணணும் ஸோ வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஒரு டார்க்னஸ் அங்கே இருக்கும் சிட்டியை விட ஏன்னா சிட்டி லைட்ஸை விட இது ஒன்றும் டார்க்காக இருக்கும் ஸோ அதுக்கு ப்ரிப்பேர் ஆகணும் இன்னொன்று வந்து லைட்ஸ் வந்து நம்ம ஏஃபியில் வந்து ரெண்டல் பண்ணோம் ஸோ ஏஃபி வந்து கேரளில் உள்ள பெரிய ப்ரொடக்ட் வந்து ப்ரொடக்ஷன் வந்து லைட்டிங் சேவா பண்ணுற ஒரு கம்பெனி லைட்டிங் சேவா பண்ணி இப்போ பெரிய பெரிய அந்த ஃபோக்கே லைட்டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் லைட்டு ஜென்சர்லாம் எடுத்துகிட்டு போனோம் அப்புறம் லைட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது லைட் இருக்குமா சின்ன 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 லைட்டில் ஆரம்பிச்சு பெரிய லைட் வரைக்கும் மொத்தம் இருபது லைட் இருக்கிட்டு இருக்கும் எல்லாத்தையும் லைட்டாக பண்ணோம் ஸோ ஒரு லைக் ஒரு ஒரு லிட்டிலி ஒரு ஃபாரஸ்ட்டை வந்து டார்க்கான ஒரு ஃபாரஸ்ட்டை வந்து நீங்கள் படத்தில் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியுதுன்னா அது எங்களோட லைட்டிங் செட்டப்பில் தான் இருக்குது அது அது யார் யார் செஞ்சார் ஸோ அது யார் யார் செஞ்சோன்னா ஆக்சுவலி வந்து மெயினாக வந்து நான் அப்புறம் வந்து ஜெகதீஷ் டிஓபி அவ்வளோ அசிஸ்ட் பண்ணாங்க ஸோ எங்களை லைட் வச்ச கரெக்டாக அந்த கேமரா வியூக்கு தெரியாமல் இருக்கிறதுக்காக அப்புறம் வந்துட்டு லிங்கேஸ்வர் இருந்தாங்க பவித்ரன் பவித்ரன் எஸ் ஒன் ஆஃப் த மெயின் பவித்ரன் ஒன் ஆஃப் த மெயின் தான் ஸோ பவித்ரன் அப்புறம் வந்துட்டு இன்னொன்று வந்து அந்த ஆர்ஜிபி கலர்ஸ் வந்து படத்தில் ட்ரோ அவுட்டாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு நானும் என்னோடய கேமராமேன்கிட்ட சொல்லி அது அதுவாய்ஸ் கூட லைட்டிங் வந்து நிறைய இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணியிருந்தோம் எதுவுமே வந்து கொஞ்சம் போனால் தெக்கு வயசு போயிடும் கொஞ்சம் போனால் ஆரேஞ்ச் போயிடும் ஸோ அப்படி இல்லாமல் வந்து அந்த கலர்ஸ்லேயே மெயின்டைன் பண்ணி அப்படியே போயிட்டு இருந்தோம் அது ஒன்று 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 செவன் <laughs> 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 பத்து நாள் ஷூட்டுக்கு போனீங்கன்னா வந்து
ஜெகதீஷ்ம <laughs> ரூஃபுக்கு மேலே கேமரா இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஷார்ட்டு அப்புறம் வந்து இது வந்து மலை சீக்வன்ஸ்லாம் வந்து பொம்பா வச்சு செஞ்சோம் இந்த சேம் டைம் வந்து இன்னும் இந்த சின்ன சின்ன இப்போ க்ளோஸ் அப்பெலாம் எடுக்கிறப்போ வந்து மலையை சொந்தமாக கிளியர் பண்ணுறதுக்கு இவர் அந்த ஒரு மாதிரி ஸ்ப் ஸ்ப்ரிங்கிள்ஸ் மாதிரிலாம் செஞ்சார் சொந்தமாக செட் பண்ணி ஸோ அது வந்து லைக் வந்து க்ளோஸ் அப் ஷார்ட்ஸ்க்கு லைக் ஃபேஸ் ஷார்ட்ஸ்க்கு அந்த மாதிரி இதுக்கு வந்து அந்த ஸ்ப்ரிங்கிள்ஸ் ஸோ அதோட மலை தூறுறதுக்கு வந்து ஒரு மாதிரி ஸ்ப்ரிங்கிள்ஸ் மாதிரி செஞ்சு கார்டன் இஃபேக்ட்ல அப்படி தண்ணிலாம் ஊற்றும் அதெல்லாம் செஞ்சார் இருக்கணும் <laughs> இல்லைனா வந்து லைட்ஸ்லாம் வந்து ரொம்ப ஃபிளிக் அப் பண்ண ஆரம்பிச்சோம் ஸோ ஃபிளிக் அப் பண்ண ஆரம்பிச்சுன்னா வந்து உங்களால் வந்து ஷார்ட் எடுக்க முடியாது அது வந்து லைக் பேர்ன் ஆயிரும் ஸோ அதெல்லாம் வச்சு கரெக்டாக ஸ்டடி பண்ணி எந்த ஷட்டர் ஸ்பீடில் வைக்கணும் எந்த எப்பச்சில் வைக்கணும் எந்த ஃப்ரேம் அவ்வளோலாம் போகிறாங்க திருப்பி இருப்பாங்க இல்லை லைக் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக பார்க்குறவங்களும் இருக்காங்க அதை பற்றி ஓகே ஸோ தேட் சத்திங்களா ஸோ அதெல்லாம் ஸ்டடி பண்ணி கொண்டு வந்தது தான் இந்த அக்ரீனே ஸோ நீங்கள் படம் பார்த்தோன்னே உங்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சிடும் எந்த இருட்டில் எப்படி எடுத்துருப்பாங்க அப்புறம் இது நம்ம செகண்ட் இப்போ வந்து லிங்கேஷ் அவர் வந்து இந்த கேமரா ஆங்கிள்ஸ் பொசிஷன் வைக்கிறது இதெல்லாம் சில ஷார்ட் வந்து கொஞ்சம் நல்லா நல்லா இருக்கும் <laughs> ஒன்று டிஓபி ஜெகதீஷ் ஒன்று மியூசிக் கம்போசர் ஜெகதீஷ் ஸோ ரெண்டு பேருமே வேறு வேறு ஆள் ஒரே ஆள் இல்லை அது தெளிவுபடுத்திக்கலாம் ஓகே நம்ம இந்த படத்துக்கு வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு சைக்கோ திரில் இந்த ஜேர்னல் இந்த ஜேர்னலுக்கு வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து விஜுவல்ஸ் முக்கியமோ அந்த அளவுக்கு வந்து ஓடியோவும் ரொம்ப முக்கியம் ஓடியோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் ஒன்று மியூசிக்கு ஒன்று ஒன்று வந்து சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் ஸோ ரெண்டு டிபார்ட்மெண்ட்டும் வந்து ஒரு 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 திருவிழா படத்துக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியம் லிட்ரலி வந்து நீங்கள் அந்த உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் ஒரு கில்லர் வந்து ஒரு ஆளை வந்து கொலை பண்ண போகிறான்னா அவனோட க்ளோஸ் அப்லாம் காமிக்கிறோம் க்ளோஸ் அப் காமிச்சுட்டு கிட்டாக வரான் கையில் வந்து வெப்பன் இருக்குது காமிக்கலாம் ஆனால் வந்து முறைச்சிக்கிட்டு வரான் அதில் நீங்கள் வந்து அந்த அந்த ராட்சசம் மாதிரி ஒரு பிஜிஎம் போடலாம் இல்லைனா வந்து அந்த ஷாருக் கண் நடித்த ஜவான் வந்து அவர் அந்த நயந்தரா பார்த்து கிட்ட வருவார் அந்த பிஜிஎம் போட்டால் ஜாலியாகும் ரெண்டுமே ஜாலியாகும் மேட்ரு என்னென்னா எப்படி ப்ளே பண்ண போகிறதா அதில் வந்து ஜோக்காக ப்ளே பண்ணது வந்து நம்ம எம் ஜெகதீஷ் ஸோ அவர் வந்து மியூசிக்கு உண்மையிலே வந்து இந்த படத்தோட மியூசிக் வந்து உங்களுக்கு பிடிக்க நம்புகிறோம் இப்போ டீம் சாங் வந்து வெளியாயிடுச்சு நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ வந்து ஸ்பாட்டிஃபை ஐடியூன்ஸ் இதெல்லாம் வெளியாயிடுச்சு இப்போ பாருங்கள் டீம் சாங் வந்து பிடிக்கும் அதை பேஸ் பண்ணி தான் கதையோட இதுவும் இருக்கும் ஓட்டமும் இருக்கும் கண்டிப்பாக வந்து அவர் நல்ல ஒரு எஃபர்ட் போட்டிருக்கார் டீம் சாங்கில் ஸோ ச அந்த திருவு சப்ஜெக்ட் வந்து ரொம்ப முக்கியம் அந்த மியூசிக் தான் அதை தாண்டி வந்து சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸு ஃபாலிலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந் எப்பவுமே திருள் படத்தில் வந்து அது இல்லைனா வந்து வந்து ஒர்க் அவுட்டாக ஆகாது நீங்கள் நார்மலி வந்து எனி லவ் ஜன ட்ராமா ரொமான்ஸு இல்லை எனி ஜேர்னர் வந்து ஆல்மோஸ்ட் வந்து நிறைய ஜேர்னர் வந்து நீங்கள் சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் ஃபோக்கஸ் பண்ணாமல் மியூசிக்லேயே ஓட்டிட்டு போயிடலாம் பட் வந்து திரு சப்ஜெக்ட் ஹோரர் சப்ஜெக்ட்லாம் நீங்கள் சவுண்ட் இல்லாமல் போயக்கூடாது ஏன்னா அந்த சின்ன சின்ன மூஃபன் சவுண்டு தான் வந்து நம்ம பயத்தை உண் உண்டாக்கும் வீட்டில் இருக்கும் போது உட்காந்துருப்போம் திடீர்னு ஒரு சத்தம் கேட்கும் அந்த சத்தம் தான் நம்மளை பயமுடுத்தும் தவிர அங்கே ஒரு ஒன்றுமே போடாமல் இருந்தால் ஆடியன்ஸுக்கு ஏன்டா இவன் திரும்பி பார்க்குறான்னு இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப அழகாக கொண்டது வந்து டோனி ஜே சென்னையில் இருக்கார் இந்தியா ஸோ அங்கே தான் பண்ணோம் சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸு மிக்சிங் மாஸ்டரிங்லாம் அவர் கூட நாராயணன் இருந்தார் அப்புறம் வந்து 
இதை தாண்டி வந்து நம்மளுக்கு படத்தோட டைட்டில் பீஜியமும் அந்த ஃபேமிலி சாங்கும் கம்போஸ் பண்ணி கொடுத்தது வந்து பாலன் ராஜ் ஒரு மாதிரி அழகான மெலோடியில் அப்படியே கிரியேட் பண்ணி அந்த கேமரா நயில அப்படியே உங்களை அப்படியே காத்தோட்டமாக கூட்டிகிட்டு போவோம் அந்த ஃபஸ்ட்டு தேர்ட்டி மினிட்ஸு அதுக்கப்புறம் தான் அப்படியே ஜெகதீஷோட சவுண்டு வந்து பிக்கப் எடுத்து ஒரு மாதிரியாக திருடில் போவோம் ஸோ ஸோ இந்த நேரத்தில் வந்து எங்களோட லிரிக்ஸ் வந்து தேங்க்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்களோட ப்ரொடியூசர் தான் டத்து ஜெகதீஷும் <laughs> அனுப்பிட்டாங்க <laughs> 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 இந்த படத்தை நீங்கள் ஏன் வந்து கண்டிப்பாக தேட்டரில் பார்க்கணும் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு தேட்டர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்கும் சில படம்லாம் பார்த்திங்கன்னா வந்து வீட்டில் உட்காந்து ட்ராமாவாக பார்த்துட்டு போயிடலாம் ஜஸ்ட் சின்ன ஸ்க்ரீனில் மிக்சிமம் மேக்ஸிமம் போனால் நாற்பத்தி மூணு இன்ச்சஸ் ஸ்க்ரீனில் பார்க்கலாம் இவந்தோ வந்துட்டு அந்த மாதிரி பார்க்குறது இல்லை மேக்ஸிமம் நூறு நூறு இன்ச்சு வந்துச்சு சரி நான் சொல்கிறது வந்து லைக் நார்மலி ஹவுஸ் ஹோல்டில் இருக்கிறது ஒரு மேக்ஸிமம் நாற்பத்தி மூணு இன்ச்சஸ் இருக்கும் லைக் ஐம்பது இன்ச்சஸ்க்குள்ளே இருக்கும் ஸோ அப்போ வந்து நீங்கள் அந்த அதில் பார்க்குறதுக்கும் நீங்கள் தேட்டரில் படம் பார்க்குறதுக்கும் வந்து நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் இவந்தோ ரீசன்ட்லி வந்து கார்த்திக் சுப்ராஜ் வந்துட்டு ஒரு இன்டர்வியூ சொல்லி பார்த்து ஜெகமை தந்திரம் வந்து ஓடிடியில் விளையாட்டு வந்து லைக் வந்து அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப நாட் செட்டிஃபையாகவே இருந்துச்சு ஏன்னா வந்து லைக் அவங்களுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் அது தேட்டரிக்கல் மூவியாக தான் இருந்துச்சு ஸோ அந்த படத்தை நீங்கள் தேட்டரில் பார்க்குறதுக்கும் நீங்கள் வீட்டில் பார்க்குறதுக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது இவங்க இப்போ நிறைய படமே பழைய பழைய படம்லாம் திருப்பி தேட்டருக்கு கொண்டு வராங்க எதுக்காக அந்த தேட்டர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்காக தான் ஸோ அதே தான் வந்து இந்த படமும் நாங்கள் கொடுத்துருக்கோம் இந்த படத்தை வந்து நீங்கள் கேமரா நைலில் வந்து ஒரு தேட்டர் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் அது பெரிய ஸ்க்ரீனில் பார்க்கும்போது வந்து யூ டெஃபினெட்லி லவ் த மூவி ஸோ ஒரு நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுக்கும் ஸோ நல்ல அந்த ஒரு என்வாயர்மெண்ட்டும் அந்த மியூசிக்ஸு அந்த சீன்ஸு லைக் அந்த ஸ்க்ரீன் ப்ளே அந்த ஷார்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு பிரமிக்க வைக்க ஒரு 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 படமாக நாங்கள் வந்து அக்ரீனை எடுத்து கொடுத்துருக்கோம் ஸோ கண்டிப்பாக தேட்டரில் பார்த்தா தான் வந்து உங்களால் அது ஃபுல்ஃபில் பண்ண முடியும் நீங்கள் அது ஃபுல்ஃபில் பண்ணால் தான் எங்களுக்கு அது ஃபுல்ஃபில் ஆகும் ஸோ தட்ஸ் வை ஐ என்ஷுர் எவ்ரி ஒன் கோ டு வாட்ச் இன் மூவி திஸ் மூவி இன் தேட்டர் இன் டுவெண்ட்டி நைன் ஃபெப்ரவரி டுவெண்ட்டி ஓகே நான் அதுலேருந்து எடுத்துக்கிறேன் ஸோ அகேன் வந்து நீங்கள் கேட்ட கொஸ்டின் படி பார்த்தா வந்து ஏன் வந்து மலேசியாவுக்கு இது வந்து ஒரு நியூ விஷயம் மலேசியா மலேசியாவுக்கு நியூ விஷயம் இல்லை மலேசியன் தமிழ் ஆடியன்ஸுக்கு நியூ விஷயம் மலேசியன் மலேஸ்க்கு வந்து ஆல்ரெடி நிறையா படம் வந்துருச்சு இந்த சுப் சூப்பர் நேச்சரை சொல்ல முடியாது அந்த திருள் சப்ஜெக்டு ஹோரர் சப்ஜெக்ட்லாம் நிறையா வந்துச்சு பட் வந்து மலேசியன் தமிழ் ஃபிலிம்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி ரெண்டு மூணு படம்லாம் வந்துருக்கு பூச்சாண்டிலாம் ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட்டு பட் அது வந்து திருள் சப்ஜெக்டில் போவோம் திருள் ப்ளஸ் வந்து ஹிஸ்டாரிக்கல் பேஸில் போவோம் ஸோ அப்படி போகிறப்ப வந்து இது ஏன் அந்த மாதிரி வந்து வித்தியாசமாக இருக்குன்னா வந்து ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து வித்தியாசமாக கொடுக்கணும்னு எதிர்பார்த்தோம் அது ஒன்று அது அது வந்து நம்ம நார்மலி ட்ரை பண்ணுறது தான் ரெண்டாவது வந்து இந்த ஜேர்னர் வந்து நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாத அளவுக்கு வந்து ஒரு ட்விஸ்ட் இருக்குது அது ஒன்று ஏன்னா வந்து நம்ம என் நம்ம என்ன தான் நம்ம கதை எழுதி என்ன தான் படம் எடுத்தாலும் என்றது டே வந்து ஆடியன்ஸை வந்து இந்த விஷயத்த நான் கெஸ்ட் பண்ணிட்டேன் இந்த விஷயத்த வந்து நான் என்னால் கெஸ்ட் பண்ண முடியுது அடுத்து என்ன நடக்குதுன்னு அப்படின்னு வந்து அவங்க கெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா ஒரு ஒரு ஸ்டாரி ரைட்டராக வந்து நம்ம அங்கே ஃபெயில் ஆகிட்டோம்னு அழுத்தோம் அதே வந்து அவங்களால் கெஸ்ட் பண்ண முடியலன்னா வந்து அங்கே தான் நம்ம ஜெயிச்சிட்டோம் ஸோ எனக்கு என்னதுன்னா ஆடியன்ஸ் வந்து இது இதை கெஸ்ட் பண்ண போகிறாங்களா இல்லையா தான் எனக்கு வந்து எனக்கு வந்து ரொம்ப ஆவலாக இருக்குது அந்த கடைசி ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸு கெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா நான் தோற்றுட்டேன் அவங்க கெஸ்ட் பண்ண முடியலன்னா நான் ஜெயிச்சிட்டேன் அவ்வளோதான் மேட்ரு நான் ஜெயிச்சிட்டேன்னா இட் மீன்ஸ் வந்து தே வில் லவ் த ஃபிலிம் அப்படி அவங்க கெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா நான் தான் கெஸ்ட் பண்ணிட்டேன்ப்பா போராக இருக்கு அப்படி தான் சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க ஸோ இது வந்து இது இது வந்து நான் நடக்க போதா இல்லையாங்கிறது தான் வந்து ஆடியன்ஸ் பார்த்து சொல்ல போகிற விஷயம் ஸோ ஒரு அதுதான் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது ஆடியன்ஸுக்கு பிடிக்கும் நம்புகிறேன் ஒரு டு அந்த ட்விஸ்ட்டுக்காக தான் ஸோ அதுக்காக படம் பாருங்கள் ரெண்டாவது
அந்த செக்ஸ் விஷயம் இல்லை வந்து நியூடிட்டி இல்லை ஆல்கோஹால் சுத்தமாக இல்லை ஸ்மோக்கிங் சுத்தமாக இல்லை ஒரே விஷயம் வந்து பிளட் இருக்கு அது கூட வந்து இன்டைரக்டாக காமிப்போம் அதாவது வந்து அந்த கில்லிங்லாம் வந்து ரொம்ப டைரக்டாக இல்லாமல் இன்டைரக்டாக தான் போயிட்டு இருக்கோம் ஸோ கிட்ஸ் கூட பார்க்கலாம் ஜஸ்ட் ஒரு பேய் படம் பார்க்குற மாதிரி இங்கிலீஷ் படம் கூட்டு போகிறவங்க இப்போ பார்த்துட்டு வரலாம் ஸோ டோட்டலி சேஃப் தான் நான் சொல்லுவேன் பேட் வேர்ட்ஸ் கூட யூஸ் பண்ணலை ஸோ எல்லாரும் பார்க்குற லவ் பண்ணுற ஒரு ஜேர்னராக இருக்கும் ஃபேமிலி ஒரு விஷயமா இருக்கும் ஸோ நோ வரிஸ் டீகா பலாசுங்கிறது வந்து ஒரு ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ஓன்லி பட் யூ கேன் ட்ரை அவ்வளவு <laughs> ஸோ டோட்லி ஆப்போசிட் ஸோ இது வந்து எனக்கு சொல்லும்போதே சிரிப்பு ஏன் வருதுன்னா இந்த ப்ராஜெக்ட் எஸ்டி வந்துட்டு நாங்கள் டாக் காமெடியாக எடுத்தோம் ஆனால் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லி வந்து நாங்களே காமெடியோடு காமெடியாக இருக்கோம் ஸோ இப்போ வந்து எஸ்டிக்கு வந்து படத்தில் வந்துட்டு எப்படி வந்து சில சில கேரக்டர்ஸ் வந்து மெயினாக தெரிகிறாங்களோ அதே மாதிரி தான் இந்த எஸ்டி ப்ராஜெக்டில் இருக்காங்க ஸோ இந்த எஸ்டி ப்ராஜெக்டில் வந்துட்டு முக்காசி வந்துட்டு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு எப்படி சொல்கிறது வந்து ஒரு எல்லாருக்கும் அந்த தனித்துவத்தை வந்து காட்டியிருக்கோம் ஸோ ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் அந்த ஸ்பெஷலிட்டிஸ் இருக்கு அதுதான் வந்து அந்த ஹைலைட்டு டார்க் காமெடி ஆக்ஷன் டார்க் காமெடி ஆக்ஷன் படம் அது ஸோ அந்த படம் வந்து சென்சர் தாண்டிடுச்சு சென்சர்ல சுடலுப்ப இந்த வருஷம் என்ட்ரி ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம் ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு டிசம்பர் டிசம்பர் ரிலீஸ் தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் அப்படி வரலனா பட் வந்து கன்ஃபார்மாக வித்தின் வெரி ஃபியூ மந்த்ஸ் எதிர்பார்க்கலாம் ஸோ அது வந்து totally vera dark comedy action adu vera yes totally hmm. different so st so idu idula vandu ella dark a poda ella adella bright a poda adala okay adhe da adu adu oru like connection irukke idula fulla vandu dark a irundhuchuna idula fulla bright a irundhuchu andha maari so definitely people will love like uh, definitely, all... definitely people will uh, uh, tell adhavadhu solluvaanga adichu solluvaanga idu vera director vera team nu andha alukku andha alukku chaadhe aru இப்படி கூட சொல்லலாம் இது வந்து இது பரம பதம் எடுத்த டீம் ஆயுது அப்படின்றது கூட சொல்ல வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ பிகாஸ் அந்த லைக் அந்த நாங்கள் சூஸ் பண்ண அந்த கேரக்டருக்கும் சரி அந்த ஸ்டாரியும் சரி நீ கேரக்டருக்குள்ளே போகிறேன் இல்லை அது கேரக்டர் ரொம்ப மனசுக்குள்ளே இருக்கு அது போதும் விட்டுரு அவங்களுக்கு <laughs> 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 <laughs>